Hast du das Gefühl, dass du ständig auf die Toilette gehen musst? Und wenn du erstmal auf die Toilette bist, nur ein paar Tropfen rauskommen oder beziehungsweise gar nicht so viel ist, dass du unbedingt müsstest? In diesem Video werden wir über Drang sprechen. Ich erzähle dir ein paar Tricks, die du machen kannst, um deine Drangbeschwerden sofort loszuwerden und welche Nahrungsmittel deine Drangbeschwerden auslösen können. Mein Name ist Hösner, ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodenspezialistin. Und als erstes geht es darum, wie viel passt denn in einer Blase tatsächlich rein. Die Blase ist ein elastisches Organ und da drin müsste mindestens 350 bis 400 Milliliter Flüssigkeiten reinpassen. Wenn aber du ständig auf die Toilette gehen musst, vielleicht ist deine Blase nur mit 100 oder sogar noch wenig Milliliter befüllt. Und dieses Gefühl bzw. dieses Drang auf Toilette zu gehen, manchmal können manche Patienten sogar es gar nicht halten. Drang wird ausgelöst, weil die Wände von der Blase ganz viele Nervenrezeptoren haben. Und wenn diese Nerven stimuliert werden, weil die Wand genug gedehnt ist, dann hast du das Gefühl, dass du auf die Toilette gehen musst. Bei manchen Patienten ist es aber so, dass diese Rezeptoren zu empfindlich sind. Und deswegen müssen die auf Toilette, auch wenn die Blase gar nicht so voll ist. Als erstes werden wir besprechen, was du machen kannst in dem Moment, wo du dieses Drang hast, aber eigentlich gar nicht auf die Toilette gehen möchtest. Das heißt, deine Blase ist noch gar nicht genug gefühlt. Und an sich ist noch viel Platz da, dass du eigentlich nicht die ganze Zeit auf die Toilette gehen müsstest. Es gibt einen Reflex zwischen den Nerven oder beziehungsweise zwischen der Muskulatur von der Blase und deinem Beckenboden. Wenn du deinen Beckenbodenmuskulatur anspannst, ganz stark anspannst, wird es dafür sorgen, dass die Rezeptoren, die in der Blase sind, erstmal wieder still werden. Das heißt, wenn du eine kräftige Anspannung machst, von dem Beckenboden ein paar Mal hintereinander, würde es hochwahrscheinlich dafür sorgen, dass du erstmal dieses Dranggefühl ein bisschen weiter nach hinten schieben kannst. Das zweite, was du machen kannst, ist, du setzt dich hin, am liebsten ein bisschen auf die vordere Kante vom Stuhl, so aufrecht wie möglich, und dann krallst du deine Zehe ganz doll zusammen. Wichtig dabei ist es, dass du das Gefühl hast, dass du deine Zehe ganz eng machen kannst. Du kannst es auch in den Schuhen machen, wenn du da genug Platz hast. Das dritte, was du machen solltest, wenn du Drangbeschwerden hast, ist, dass du deinen Oberkörper vorwärts beugst. Dadurch veränderst du die Druckverhältnisse innerhalb von deinem Bauchraum und das kann dafür sorgen, dass der Detrusor, die Muskulatur von der Blase, sich dadurch entspannt. Diesen Tipp eignet sich besonders, wenn du unterwegs bist und Drangbeschwerden hast und nicht weißt, wie du genau jetzt noch nach Hause kommst. Das heißt, du beugst dich vorwärts und tust so, als ob du deine Schnursenkel jetzt anbinden würdest. Durch diese Haltung mit angebeugter Knie und dein Becken vor, vorwärts gebeugt, sorgst du dafür, dass du erstmal diesen Drangbeschwerden unterbinden kannst. Ein weiterer Tipp, die besonders geeignet ist, wenn du unterwegs bist, im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist, dass du den Druck auf den vorderen Genitalbereich erhöhst. Dadurch bekommst du einen größeren Input von deinem Beckenboden. Und diesen Druck kannst du erhöhen, zum Beispiel indem du einfach deine Beine überschlägst und ganz doll deinen Beckenboden anspannst. Du kannst den Druck noch ein bisschen weiter erhöhen, indem du deinen Oberkörper nach vorne bringst. Wenn der Input von der Muskulatur stärker ist als der Muskel von der Blase, wird dieses sich entspannen und dadurch hast du erstmal weniger Drang, auf die Toilette zu gehen. Wenn du deine Drangbeschwerden hast, ist es wichtig, dass du deine Aufmerksamkeit erstmal woanders hinlenkst, dass du nicht die ganze Zeit nur daran denkst, dass du eigentlich zur Toilette müsstest. Eine gute Art und Weise, dies zu tun, ist zum Beispiel Kaugummi kauen oder einfach Bonbons lutschen. Du kannst es entweder tatsächlich machen oder einfach im Gedanken das abzuspielen und dann vielleicht noch die Bewegung machen. Dadurch, dass du den Mundmuskulatur nutzt, die auch eine direkte Verbindung hat zu deinem Beckenboden, sorgst du dafür, dass diese Drangbeschwerden erstmal weniger wahrgenommen werden. Drangbeschwerden bzw. Dranginkontinenz kommt auch häufiger vor, wenn du jetzt direkt vor deiner Tür bist oder einfach noch die paar Meter, die du hast, bevor du tatsächlich die Toilette erreichst. Wenn du in dieser Situation bist und das Gefühl hast, dass du definitiv deine Blase nicht mehr kontrollieren kannst, versuche mal, 
erstmal einfach ganz entspannt in den Bauch einzuatmen. Du atmest langsam ein, achtest darauf, wie dein Bauch sich vorwölbt und dein Beckenboden sich entspannt. Und dann spannst du ganz stark den Beckenboden an und atmest langsam wieder aus und dein Bauch wird flacher werden. Außerdem, wenn du auf dem Weg bist zur Toilette, versuche ganz bewusst deine Schritte wahrzunehmen. Fühle, wie deine Ferse auf den Boden kommen und wie du das Gefühl von dem Druck auf die Ferse bis dem Weg zur Toilette hin. Spüre deinen Körper, nimm den Rest von deinem Körper wahr und achte nicht nur die ganze Zeit auf deine Blase. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben lässt. Und jetzt sprechen wir über die Lebensmittel, die vielleicht deiner Blase reizen können bzw. deine Dranksymptomatik noch schlimmer machen. Das erste ist zu viel oder zu wenig trinken. Wenn du zu viele Flüssigkeiten zu dir nimmst, ist es nicht verwunderlich, dass du die ganze Zeit auf die Toilette musst. Ich hatte schon mal eine Patientin, die hatte 6 Liter Flüssigkeiten pro Tag zu sich genommen. Und da zählt dann halt Tee, Wasser, Kaffee. Zu viele Flüssigkeit ist auch nicht gut. Genauso wie zu wenig Flüssigkeit auch nicht gut ist. Wenn du zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst, sorgt es dafür, dass deine Urin sich zu doll konzentriert und das reizt wieder diese Rezeptoren von der Blase. Manche Lebensmittel sind besonders reizvoll für diesen Rezeptoren. Wie selbstverständlich alles, was säuerlich ist. Lebensmittel wie zum Beispiel Essig, Orangensaft, Zitronensaft, Zitronenwasser oder Tomaten. All dies sorgt dafür, dass diese Rezeptoren die ganze Zeit aktiviert werden und du dann noch extra zur Toilette gehen musst. Außerdem ist ja auch Alkohol ein Lebensmittel, die besonders reizvoll ist für die Muskulatur der Blase. Zu viel Alkohol zu trinken wird auch dafür sorgen, dass du die ganze Zeit zur Toilette gehen musst. Wenn du aber auf einer Party bist und ein bisschen Spaß haben willst, spricht nichts dagegen, dass du Alkohol trinkst. Dann solltest du diese erstmal verdünnen und wenn du den Auswahl hast zwischen einem Weißwein und einem Rotwein, tendier eher zu den Weißwein. Dadurch ist es weniger Säure enthalten und du hast weniger dran Beschwerden. Manche Süßigkeiten wie Fruchtbonbons werden gesüßt mit Saccharin. Saccharin sorgt dafür, dass deine Blase auch besonders gereizt wird. Vermeide diese Art von Süßigkeiten. Gewürze wie zum Beispiel Pfeffer oder Paprika oder Ingwer, scharfer Ingwer, all das, was sehr scharf ist, wird auch die Blasermuskulatur reizen. Und die können dafür sorgen, dass du dann noch mehr Drangbeschwerden hast als davor. Deswegen, wenn du essen gehst, versuchst du mal eine Küche auszusuchen, die vielleicht ein bisschen weniger mit diesen Gewürzen nutzt. Oder zu Hause, geh lieber ein bisschen sparsam damit um. Als letztes und besonders reizend für die Blase ist Koffein. Sowohl in Kaffeeform, aber auch jede Getränke, die koffeinhaltig ist. Wie zum Beispiel Schwarztee oder Energy Drinks oder Softdrinks. All das, wo Koffein drauf ist, wird dafür sorgen, dass deine Blase noch mehr gereizt wird. Deswegen versuche diese Getränke zu vermeiden oder so weit wie möglich für dich zu reduzieren. Und nicht zuletzt, manche Medikamente, die für Kopfschmerzen eingesetzt werden, haben einen hohen Anteil an Koffein. Wenn du unter beides leidest, sowohl Kopfschmerzen als auch Drangbeschwerden, guck mal nach deinen Medikamenten nach, ob diese sehr koffeinhaltig sind. Und wenn es so ist, dann bespreche das mit deinem Arzt und suche zur Alternative, damit eine das andere nicht noch schlechter macht. Hattest du schon von irgendeiner von diesen Tipps gehört? Schreib mir unten in den Kommentaren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!